uma das ferramentas mais comuns de manutenção do trânsito, além, é claro, de placas, semáforos ou faixa de pedestres, são os radares eletrônicos. Os radares são usados para fiscalizar a velocidade dos veículos, coibindo abusos no trânsito e diminuindo riscos de acidentes. Mas constantemente a necessidade ou não de radares vem à tona. De um lado, o excesso de velocidade de automóveis, que é o que mais causa acidentes nas estradas, de acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, o DENATRAN. Do outro lado, o discurso de que o grande volume de aplicação de multas por velocidade seja mais uma forma de arrancar dinheiro da população. Aqui em Jacareí já faz mais de um ano que as estradas estão sem radares. No entanto, a fiscalização eletrônica deve voltar ainda em 2019. Em nota, a Secretaria de Mobilidade Urbana informou que a empresa responsável pela instalação de radares eletrônicos já foi escolhida por meio de licitação. A previsão é de que em outubro a empresa faça as instalações e tenha um mês de período de teste. A fiscalização eletrônica só começa de fato a partir do momento em que sejam feitas as divulgações e sinalizações necessárias para os motoristas. E enquanto em Jacareí a fiscalização eletrônica retorna, nas rodovias federais todos os radares móveis foram retirados. A decisão partiu do presidente da república e foi publicado no Diário Oficial da União. Vale ressaltar que existe um estudo para identificar o histórico de acidentes por velocidade nas vias municipais. Dessa forma, os radares são instalados nos locais em que existir maior necessidade. Aqui em Jacareí, de acordo com o InfoSiga, Sistema de Análise de Dados do Governo do Estado de São Paulo, de janeiro a agosto de 2017, quando os radares eletrônicos ainda operavam, 15 pessoas morreram em acidentes de trânsito. Já em 2019, no mesmo período e sem os radares, 27 mortes foram registradas.